ഹായ് എവരി വൺ എൻ്റെ പേര് രഞ്ജി നമ്മളിന്ന് സ്ക്രാച്ചിൻ്റെ മറ്റൊരു സെഷനിലോട്ട് പോവാം ഇന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സ്ക്രാച്ചിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ക്യാറ്റിനെ നമുക്ക് കീ കീബോർഡിലെ ആരോ കീസ് മൂവ് ചെയ്യുമ്പം ക്യാറ്റിനെ എങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ട്രില്ലോട്ട് പോവുകയാണ് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് പ്രീവിയസ് സെഷൻ ചെയ്ത പോലെ നമ്മൾ ഇവൻസിൽ പോകുന്നു വെൻ ക്ലിക്ക് എന്നുള്ള ബ്ലോക്ക് നമ്മൾ ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നു അതായത് നമ്മൾ ഗ്രീൻ ഫ്ലാഗ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യട്ടെ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യം നമുക്കത് പരിചയപ്പെടുത്താം ഈ സ്പ്രൈറ്റിൻ്റെ സെക്ഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം സ്പ്രൈറ്റിൻ്റെ സെക്ഷനിൽ നമുക്ക് സ്പ്രൈറ്റിൻ്റെ നെയിം കാണാം പിന്നെ കാണാം ഒരു എക്സ് അതായത് നമ്മൾ റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് മൂവ്മെൻറ്റിന് സഹായിക്കുന്നത് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂസ് ആണ് അപ്പ് ഡൗൺ മൂവ്മെൻറ്റിന് സഹായിക്കുന്നത് വൈഡ് വാല്യൂസ് ആണ് നമ്മൾ റൈറ്റിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കാണാം എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടുതൽ കൂടുതൽ പോസിറ്റീവായി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് കാണാം ഓക്കെ അതുപോലെ ലെഫ്റ്റിലോട്ട് പോകും തോറും എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും അപ്പിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ വൈ വാല്യൂ പോസിറ്റീവായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഡൗണിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ വൈ വാല്യൂ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവിലോട്ട് വരും അതുപോലെ ഇത് ഇവിടെ ഒരു സൈസ് വേരിയബിളുണ്ട് സൈസ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സൈസ് ക്യാറ്റിൻ്റെ സൈസ് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആയി മാറും അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഫീച്ചേഴ്സാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ വെൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പം നമുക്കിനി നമ്മുടെ കീ പ്രസിലാണ് ഇനി ക്യാപ്ചർ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ പ്രോഗ്രാമിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചു റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അതായത് റിപ്പീറ്റ് ടെൻ സ്റ്റെപ്സ് റിപ്പീറ്റ് ദിസ് ബ്ലോക്ക്സ് ടെൻ ടെൻ ടൈംസ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആ അതാണ് ബ്ലോക്കാണ് യൂസ് ചെയ്തത് ഇന്ന് നമ്മൾ അതിന് പകരം ഫോർ എവർ എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്ലോക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതായത് നമ്മൾ ഈ പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്ത് ഫോർ എവർ നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെയുള്ളൊരു ബ്ലോക്ക് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി ആ ബ്ലോക്കിൽ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് നമ്മുടെ കീ പ്രസ് ആണ് നമുക്ക് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം നമുക്ക് സെൻസിങ് എന്ന കാറ്റഗറി പോവാം സെൻസിങ് എന്ന കാറ്റഗറി പോയിട്ട് അവിടെ കീ സ്പേസ് പ്രസ്റ്റ് എന്നുള്ളൊരു ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഈ ബ്ലോക്ക് നമുക്കൊരു അങ്ങനെ ഇവിടെ ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിന് പകരം നമുക്കിതൊരു ഈഫ് ബ്ലോക്കിൽ നമുക്കത് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യണം അപ്പം നമ്മൾ പഴയ പോലെ ഒരു ഈഫ് ഈഫ് ഒക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ തവണയും കണ്ടതാണ് ആ ഈഫ് ബ്ലോക്ക് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഈഫ് കീ സ്പേസ് പ്രസ്റ്റ് അപ്പം ഈ സ്പേസ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ബ്ലോക്ക് കറക്റ്റായി ഫിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി കീ സ്പേസ് പ്രസ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നമ്മളതിനെ മാറ്റി നമുക്ക് ആദ്യം റൈറ്റ് ആരോ പ്രസ് ചെയ്താൽ മാറ്റാം റൈറ്റ് ആരോ പ്രസ് ചെയ്താൽ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഇനി ചെയ്യണം നമ്മൾ മോഷൻ കാറ്റഗറി പോയിട്ട് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പം ചേഞ്ച് എക്സ് ബൈ ടെൻ ആ ബ്ലോക്ക് നമുക്ക് എടുക്കാം ചേഞ്ച് എക്സ് ബൈ ടെൻ എന്നുള്ളത് നമുക്കൊരു നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടോ വലിയ വാല്യൂ കൊടുക്കണ്ട ചെറിയൊരു വാല്യൂ കൊടുക്കാം ചേഞ്ച് എക്സ് ബൈ ഫോർ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാം കാറ്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് നിർത്താം അപ്പം ഇതിൽ കാറ്റിനൊരു കാറ്റ് ജസ്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ വാക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫീലിംഗ് കിട്ടുന്നില്ല അപ്പം നമുക്കതിന് ഒരു ചെറിയൊരു അനിമേഷൻ കൊടുക്കാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ അനിമേഷൻ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ കൊടുക്കാം ഒന്ന് ഇവരുടെ തന്നെ സ്പ്രൈറ്റ്സിന് തന്നെ അനിമേഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ വരച്ചുണ്ടാക്കണം ഓക്കെ തൽക്കാലം നമുക്ക് ഇവരുടെ സ്പ്രൈറ്റ്സിൽ അനിമേഷൻ ഉള്ള സ്പ്രൈറ്റ്സ് ഏതാണെന്ന് നോക്കാം ചൂ സ്പ്രൈറ്റ്സിൽ പോവുക ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ നമ്മുടെ മൗസ് പോയിൻ്റർ ഓരോ സ്പ്രൈറ്റിനിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാം ആപ്പിളിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലൊരു മൂവ്മെൻറ്റും ഇല്ല അതേസമയം നമുക്ക് ആരോയിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം നമുക്ക് ആരോ മൂവ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊരു ചെറിയൊരു അനിമേറ്റഡ് ഫീലിംഗ് ഉള്ളതാണ് അതുപോലെ ആബിയിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആബി മൂവ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ 
change x by 4 other session in the next costume. Now, we will see the feeling of 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 uh, right arrow was said out in the chair in the left load to attack. Upon the mother, right arrow is carrying a chair. In the number, left arrow is a very good and copy. Upon the mother, duplicate nulla section jail. That the number, uh, in the number, a right arrow change is that the number. Left arrow. Left arrow. We will do the left right movement in x in the value. Right low to home x in the value. Left low to Left low to home x in the value. Correct. Minus 4. We will do the same thing. We will left and right. We Left and right, number of cat movie in it. Okay, our number left and right jail. In the number up and down, good in a chair upon number up and down number j and other y values on a number modify j and other number very carry j number uh, this block is a copy. 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 This block is Change y ella. Then drag change x block change y Upload to Womba, number Y by five and four and never come. Next costume rotation style in the up and down left right and motion in the other under the Maka, a block in a vendor, a block in 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 a block Next costume in the Avishu Illa Satimber uh, upload to Bomba Namala uh, Angan or uh, upload to Bomba Namala or a walking animation the Avishu Illa, Vanagil Vaka, Illinga next costume, Delitia, Nanipatal Kalan Delitia. Upon Namala, up arrow at a code of eighty, in the Namaka, down arrow at a code of good, that I will copy. Okay, but down arrow, okay. Uh, we change y number of another, y the value coriana, upon number of minus four lot key L number almost L programming down up number left work right in work programs okay. Almost all, all functionality get rid of the Korchudu and Angle program in the lie, Namaka the Korchudu and enhance here. In the Epanamaka, the Pitinogram wear a spite depending on Apple or Anaganinki costumes, you want the Ningal Gun and the costumes on Daka, Urika Yinkal, Apple, Virtue Earth, and the animation steps Virtue Earth, and Angle, there were tools alone, Virtue Earth, and Ningal Gun Angle. If you have any animation capabilities, you can use capabilities. Now, we will 
ഒരു ബാക്ക് ഡ്രോപ്പ് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ കാറ്റ് പ്ലെയിൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ കൂടെയാണ് നടക്കുന്നത് നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് വേറെ ഒരു ഒരു റൂം വെല്ലം ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ഇതൊരു നല്ല റൂമാണ് ഇതെടുക്കാം അപ്പം ഈ റൂമിൽ കൂടെ നടക്കട്ടെ കാറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് കോടൊന്നും ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട തൽക്കാലം കോടൊന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട റൂമിലൂടെ കയറ്റ് നടക്കാമെന്ന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എല്ലാം എല്ലാം സ്മൂത്തായി പോകുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ എൻഹാൻസ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം കാറ്റ് മേളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അതായത് റൂഫിൽ സീലിങ്ങിൽ ഇടിക്കുമ്പോൾ അതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഒന്ന് ബൗൺസ് ചെയ്തോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് കരിയുകയും ചെയ്തോട്ടെ ഒന്ന് ബൗൺസും ചെയ്തോട്ടെ അപ്പം നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ചേഞ്ച് കൂടി ഇതിനകത്ത് വരുത്താം അപ്പം ബാക്ക് ഡ്രോപ്പ് ഇവിടെ ബാക്ക് ഡ്രോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ വരുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പം നമുക്ക് കാണാം കോഡ് ബാക്ക് ഡ്രോപ്പ്സ് ആയി മാറി കോസ്റ്റ്യൂംസ് ആയിരുന്നു മുമ്പ് ഇപ്പം നമ്മൾ ബാക്ക് ഡ്രോപ്പിന് വേണ്ടി ചെറിയൊരു ചേഞ്ചസ് വരുത്താണ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ ബാക്ക് ഡ്രോപ്പിൽ വരുന്നു എന്നിട്ട് നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു ഓക്കെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു കളർ ഇതാണ് നമുക്കൊരു ലൈൻ വരയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ ലൈൻ ടൂൾ എടുത്തു ലൈൻ ടൂൾ എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു ലൈൻ ഇവിടെ ഡ്രോ ചെയ്യാം നോക്കട്ടെ അത്യാവശ്യം മീറ്റായ ഒരു ലൈൻ വരുന്നതാണ് വിചാരം ഒരു 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 പൊടിക്ക് കറക്റ്റ് ആവാനുണ്ട് ആയി ഒരു ലൈൻ കറക്റ്റായി അപ്പം നമ്മളൊരു ലൈൻ ജസ്റ്റ് ഒരു മാർക്കർ ലൈൻ ഇവിടെ വെച്ചു നമ്മുടെ ഒരു സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്തതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ലൈനിനെ വെച്ചൊന്ന് കോഡ് ചെയ്യാം നമുക്ക് സ്പ്രൈറ്റിൻ്റെ കോഡിലോട്ട് പോകാം സ്ട്രൈറ്റിൻ്റെ കോഡിലോട്ട് പോയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പാരോ പ്രസ് ചെയ്ത് നമ്മളിവിടെ വന്നു ഈ ലൈനെ നമ്മൾ ഹിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സൗണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ചേഞ്ച് വൈ ബൈ ഫോർ ഈ ഫോൺ എഡ്ജ് ബൗൺസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ലൈനിൽ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ആ കോഡ് എഴുതാം ഇല്ലേ നമുക്ക് കൺട്രോൾസിൽ പോകുന്നു ഒരു ഈ ബ്ലോക്ക് കൂടി വെക്കുന്നു ഇവിടെ വെച്ചാലും മതി അപ്പം നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എഡ്ജിൽ ബൗൺസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിക്കൊള്ളട്ടെ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഈ ഈ കളറിൽ ഹിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ കളറിൽ ഹിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സെൻസിങ് കാറ്റഗറി പോകുന്നു സെൻസിങ് കാറ്റഗറി പോയിട്ട് നമ്മൾ ടച്ചിങ് കളർ ആ ബ്ലോക്ക് എടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് അത് ഈ ഫില് വെക്കുന്നു നമുക്ക് വെക്കേണ്ട കളർ ഇതാണ് ഈ ഈ പർപ്പിൾ കളറിനെയാണ് ടച്ച് ചെയ്തോ ഇല്ലേ എന്നറിയേണ്ടത് അപ്പം നമ്മൾ കളർ ചൂസ് ചെയ്യുന്നു ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എക്സാക്ട് കളർ കിട്ടാൻ അല്ലേ ഇതിൽ ഇപ്പോൾ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ അതിന് പകരം ഞാൻ ഈ ടൂള് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഈ ടൂള് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നു ഇവിടെ കൊണ്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പം എനിക്ക് കറക്റ്റ് കളർ കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നു ഇഫ് ടച്ചിങ് ദ കളർ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്കൊരു സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് സൗണ്ട് മ്യാവ് എന്നുള്ള സൗണ്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം നമ്മൾ മ്യാവ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കണ്ടതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അയ്യോ തലയിടിച്ചേ അങ്ങനെ നമ്മളൊരു സൗണ്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്തു നമുക്കൊന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം ഓ നമുക്കിത് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് റീ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം അയ്യോ തലയിടിച്ചേ അയ്യോ തലയിടിച്ചേ സേവ് ചെയ്യാം സേവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ സൗണ്ട്സിലോട്ട് ഇവിടെ വന്നു നമ്മൾ ഈ ഈ കാറ്റഗറി നമ്മൾ മുമ്പ് കണ്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു ഇപ്പം നമ്മളത് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം നമുക്കിതിന് സൗണ്ടിന് ഒരു പേര് കൊടുക്കാം നമുക്ക് തിരിച്ചറിയണമല്ലോ അതുകൊണ്ട് തലയിടിച്ച് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കൊടുക്കാം അതുപോലെ നമുക്കിത് ഫാസ്റ്റർ ആക്കാം സ്ലോവർ ആക്കാം ലൗഡർ ആക്കാം സോഫ്റ്റർ ആക്കാം അങ്ങനെ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ആ ഓപ്ഷൻസ് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തില്ല അങ്ങനെ ലീവ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്കത് വേണമെങ്കിൽ ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പല ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് സൗണ്ടിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ തലയിടിച്ച് എന്നുള്ള സൗണ്ട് വെച്ചു ഇനിയിപ്പോൾ തലയിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊന്ന് ഒരു ഒന്ന് ഡ്രോപ്പ
നമുക്ക് ചെയ്യാം ചേഞ്ച് വൈ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് ചേഞ്ച് വൈ ബൈ ഒരു ഒരു മൈനസ് ചേഞ്ച് വൈ ബൈ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി അപ്പോൾ അത്രയും ഒരു ഡ്രോപ്പ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത്രയും നമ്മൾ ഇതിൽ ചെയ്തു ഇനി ഇപ്പം നമുക്ക് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു കോഡ് ഒന്ന് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം അയ്യോ തലയിടിച്ചേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ സൗണ്ട് വന്നു അതുപോലെ നമ്മളൊരു ഡ്രോപ്പും ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് പറയാം കാറ്റ് എപ്പോഴും നാസം തുടങ്ങുന്ന ഇവിടെ നിന്ന് ആയിക്കോട്ടെ ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ആയിക്കോട്ടെ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങുമ്പോൾ കാറ്റ് റൂമിൻ്റെ മിഡിലിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോട്ടെ വാതിൽ ഒന്നും കാണുന്നില്ല തൽക്കാലം മിഡിലിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മൾ നോക്കിയാൽ എക്സിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഇപ്പം മൈനസ് തേർട്ടി ഫൈവ് വൈ മൈനസ് സെവൻറ്റി ഫോർ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് എപ്പോഴും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും കാറ്റ് അവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോട്ടെ അപ്പം നമ്മൾ വീണ്ടും മോഷൻ കാറ്റഗറീസിൽ വന്നിട്ട് ഗോ ടു എക്സ് മൈനസ് തേർട്ടി ഫൈവ് വൈ മൈനസ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഇതായിക്കോട്ടെ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ എപ്പോഴും കാറ്റ് അവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യട്ടെ ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു കാറ്റ് ഒരു ഇത്തിരി വലുതാണ് മേശയേക്കാളും വലിയ കാറ്റ് അല്ലേ അത്രയും വേണ്ട നമുക്കൊരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഉള്ള കാറ്റ് മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വീണ്ടും മോഷൻസിൽ കിട്ടില്ല ലുക്സിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ സെറ്റ് സൈസ് ടു നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഒരു എയ്റ്റി എയ്റ്റി അല്ല നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് നോട്ടോ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നമ്മുടെ കാറ്റിൻ്റെ സൈസ് ഇനി നമുക്കിതിനെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ നയൻറ്റിയും ഒരു എയ്റ്റി ഫൈവ് ഒക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു അത്ര ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മുടെ കാറ്റ് അത്യാവശ്യം ചെറുതായിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ കോഡ് മാറ്റുക കുഴപ്പമില്ല കാറ്റ് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡൗൺവേർഡ്സ് മൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് അപ്വേർഡ് മൂവ്മെൻ്റ് ഓക്കെ ആണ് നമ്മുടെ സൗണ്ട് ബ്ലോക്സ് ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമുക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം ഇന്ന് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ നമ്മൾക്കൊരു പേര് കൊടുക്കാം ഇതൊരു വാക്കിംഗ് ക്യാറ്റ് അല്ലേ വാക്കിംഗ് ക്യാറ്റ് എന്നൊരു പേര് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കിതിനെ സേവ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മുടെ പ്രോജക്റ്റ് അവരുടെ വെബ്സൈറ്റ് സേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് പിന്നീട് കാണണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ മൈ സ്റ്റഫ് എന്നുള്ള ഇതാണ് ആയിരിക്കും ആ മൈ സ്റ്റഫിൽ പോയി നോക്കിയാൽ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാംസ് എല്ലാം കാണാം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം സേവ് ചെയ്ത മൂവിങ് കാറ്റ് അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ വാക്കിംഗ് കാറ്റായി അപ്പം നമ്മൾ വാക്കിംഗ് കാറ്റിൻ്റെ കോഡിലോട്ട് തിരിച്ചു പോകണമെങ്കിൽ സി ഇൻസൈഡ് കൊടുത്താൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കോപ്പി നിങ്ങളുടെ ലോക്കൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ സേവ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ കീസിൽ എങ്ങനെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ കീം ആക്ടിവിറ്റീസിനെ എങ്ങനെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാം എന്ന് പഠിച്ചു അതുപോലെ കോസ്റ്റ്യൂംസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചു ചെറിയൊരു അനിമേഷൻ കൊടുക്കാൻ പഠിച്ചു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നേ കമൻസ് ആയി ഇടുക അല്ലെങ്കിൽ കമൻസിന് പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇമെയിൽ ഐ ഡി കൊടുക്കാം ഇമെയിൽ ഐ ഡി നിങ്ങൾക്ക് സംശയങ്ങൾ അറിയിക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് വിവരങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കുക താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ബൈ